ഹലോ ഡിയർ ആസ്പിറൻസ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് പരീക്ഷയോടനുബന്ധിച്ച് റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അധിക ദിവസങ്ങളില്ല നമുക്ക് സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും ഒരു ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കി പോകേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്നും വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോ ഓഫ് പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് സെറ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഫണ്ടമെന്റൽ വൈബ്രേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് സെറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോൾ എൻ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് 3n degrees of freedom ആയിരിക്കും 3n degrees of freedom ആയിരിക്കും ഈ 3n degrees of freedom ത്തിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓക്കെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മോഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഏതൊരു മോളിക്യൂളിനും എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇനി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിനും നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിനും രണ്ട് തരത്തിലായിട്ട് പറയണം ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സസിലൂടെ ആയിരിക്കും എ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ടു മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് എന്നാൽ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് മൂന്ന് ആക്സസ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂളിനുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം രണ്ടും നോൺ ലീനിയറിന് മൂന്നും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു ആൻഡ് ത്രീ ലീനിയറിന് ടു നോൺ ലീനിയറിന് ത്രീ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂളിലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മൂന്ന് രണ്ട് ലീനിയർ അല്ലെ റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡ് രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലീനിയർന്നോ നോൺ ലീനിയർന്നോ ഇല്ല മൂന്നാണ് പ്ലസ് വൈബ്രേഷൻ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരണം ത്രീ എൻ വരണം സോ ഓക്കെ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ അപ്പൊ വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ഇനി നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് ഈ രണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിലീന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്ര എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മള് വൈബ്രേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ലീനിയറിന് ത്രീ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണെന്നും നോൺ ലീനിയറിന് ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വൈബ്രേഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാകാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ബോൺ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ആകാം അതുപോലെ ബെൻഡിങ്ങും ആകാം ബോൺ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ബെൻഡിങ്ങും ആകാം ബോൺ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ബോൺ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ബോൺ സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് അത് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ
നോർമലി വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരെയാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ബോൺ സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡ്സും നമ്പർ ഓഫ് ബെൻഡിങ് മോഡ്സിന്റെയും ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഇത്തവണ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്ഥിരം ചോദിച്ചു കണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ പുത്തനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബോൺ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന്റെ മോഡുകളുടെ എണ്ണവും ബെൻഡിങ് മോഡുകളുടെ എണ്ണം ലീനിയറിനും നോൺ ലീനിയറിനും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടു എന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ ഈ വൈബ്രേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് പി ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും വൈബ്രേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ ഈ വൈബ്രേഷൻ മൂന്ന് വൈബ്രേഷൻ മോഡില് എത്ര സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡും എത്ര ബെൻഡിങ് മോഡും ഉണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ബോൺ സ്ട്രെച്ചിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡും ടു സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡും പിന്നെ മൊത്തം മൂന്ന് വൈബ്രേഷനിൽ രണ്ട് സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഒന്ന് ബെൻഡിങ് മോഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഓർഗാനിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡെപ്റ്റ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ഡെപ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ചിലപ്പം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫുൾ ഫോം അബ്രിവേഷൻ ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഡിസ്റ്റോഷൻലെസ് ഡിസ്റ്റോഷൻലെസ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ പോളറൈസേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ സി തേർട്ടീൻ എൻ എം ആറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്ര മീൻസ് ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെപ്റ്റ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നോർമൽ സി തേർട്ടീൻ എൻ എം ആർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നോർമൽ സി തേർട്ടീൻ എൻ എം ആർ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ തരുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാർബണിന്റെയും അതിൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാർബണിന്റെയും സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഡെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് തരം പൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രോ ആണ് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെപ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൾസ് കൊടുത്തൊരു സ്പെക്ട്രോ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൾസ് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൾസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡെപ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നത് പ്രൈമറി കാർബൺ സെക്കൻഡറി കാർബൺ ടേഷറി കാർബൺ അങ്ങനെയുള്ള കാർബണിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സി എച്ച് ത്രീ മീത്തൈൽ മീത്തൈൽ കാർബൺ ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രൈമറി ആണ് ദെൻ മെത്തിലീൻ സി എച്ച് ടു മെത്തിലീൻ ഇതിന്റെ പീക്കുകളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് വരും അതുപോലെ മീത്തൈൻ സി എച്ച് മീത്തൈൻ എം ഇ ടി എച്ച് ഐ എൻ ഇ ഇതിൽ ഈ മൂന്നിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഡെപ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡെപ്റ്റ് അതിപ്പോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൾസിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൾസിലെയോ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൾസിലെയോ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നിട്ട് ഇത്ര ഇത്ര പീക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് പീക്കുകളാകാം നെഗറ്റീവ് പീക്കുകളാകാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ മാത്രമേ തരുവുള്ളായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുക്കുമ്പം രണ്ടെണ്ണം തരുവായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താണ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ പൾസിൽ നിന്നും ഡെപ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണോ ഡെപ്റ്റ് നയൻറ്റി ആണോ ഡെപ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണോ എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ പീക്കുകളെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്ത് അറിയണം നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൾസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നൊരു ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്
a spectra. C13 and a spectra and a varicin angler. type carbon in the room. Namka signal there. Okay. In number depth 135 degree pulse. Mutima put degree pulse of water spectra thin result in the quaternary carbon signal onum than a gitilla. Much a CH in a positive signal. CH3 is a positive signal. And it is a positive peak. That is upward peak. There is a CH2 negative peak. That is downward peak. That is depth 135. This is 90 degree pulse. Again, the quaternary carbon is a signal. It is a positive signal. That is a positive peak. CH2, CH3 is absent. In 45 degree pulse, we have to the quaternary carbon. We have to the positive signal. That is the tertiary, the CH signal, CH2, CH3. CH3 is CH2 and CH2 is positive. 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 CH2 is in a compound in depth 135 at the pole, a negative peak. Then, depth 135 is negative and indicate CH2. Now, the negative peak is the same as CH2. Then, we will look at the option in the CH2 group. We will select the compound. Now, we will look the application depth. So, if you have a set in the depth of 135, you will have a signal of 90 and 45. We will have a compound detection. Now, we will problem. Okay. We will have a problem. C13 depth 135 pulse in the data. Okay. 135 degree pulse in the data. We will have a negative peak at 13.9, 31.9. 61.8, 114.7 ppm. So, what is peak? 4 negative peak. Okay? 4 negative peak. Positive peak is 1 positive peak. Now, we will take a table. 135 is negative peak. CH2 is negative peak. Okay? Positive peak is CH or CH3. Either CH or CH3 is positive peak. Now, we will compound the data predict means detail in the compound. First, we will check the CH2 compound. Okay, this is CH3. This is CH3. This is CH3. This is CH3. Then here CH2 under CH2. Okay, this is CH2 under. CH3, CH2, CH2, then CH2. This is CH2. This is CH2. This is CH3. This is CH2. 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 Right? 1, 2, 3, 4. CH, CH2. CH2 2 CH2. Now, the first compound is CH2. 1, 2, 3, 4. CH, CH2. 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 Okay. CH2 is 4 CH2. E compound is 4 CH2. This compound is first. Uh, and then, uh, we have to pick up the the positive peak. We have to pick up the compound. This is A. This is positive peak. CH CH3 is Yes, here CH. Then, this positive peak. So, the compound will be A. So, this is the depth of the application. Okay. Then, the depth of the application is the work out of 135 degree pulse, 90 degree pulse, 45 degree pulse. What signal is the carbon type compound? Methyl, 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 
കൃത്യമായിട്ട് വളരെ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് പെരിസൈക്ലിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഏകദേശം ഒരുപോലെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് തെർമൽ കണ്ടീഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താം ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിങ് ക്ലോഷർ ആണ് അതായത് റിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റെസിഡ്യൂ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് റെസിഡ്യൂ ആ റെസിഡ്യൂവിന്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓപ്ഷനിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി മാറ്റിയും തിരിച്ചുമാണ് ഈ ഒരു റിങ് ക്ലോഷർ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയാൽ മതിയാവും മതിയാവും പക്ഷെ ഈ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് അറിയണം ഓക്കെ ഇവിടെ നടന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു സിസ്റ്റം ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു സിസ്റ്റം അതായത് ആറ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് എന്നിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ആയി സോ ഈ സിക്സ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന സിസ്റ്റം ഒരു ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു സിസ്റ്റം ആണ് സോ ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു സിസ്റ്റത്തിൽ തെർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ തെർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മോ എന്താണ് റിങ് ക്ലോഷർ നടക്കുന്ന റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡിസ് റൊട്ടേഷൻ ഡിസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം ഡിസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു റെസ്ഡ്യൂ റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു റെസ്ഡ്യൂ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരാൾ ക്ലോക്ക് വൈസും ഒരാൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ഓക്കെ തെർമൽ ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു സിസ്റ്റം ഡിസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതാ ഈ ഒരു റെസിഡ്യൂ മുകളിലേക്കും വന്നു ഈ ആളും മുകളിലേക്കും വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ഈ മീ ഇതൊരു മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടും ആ അപ്വേർഡിലേക്ക് വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് സെയിം സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വെഡ്ജ് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷും കാണിക്കാം രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലാണ് ഇങ്ങനെയും കാണിക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ കാരണം ഈ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പും നമ്മളുടെ ഈ ഡിസ്രൊട്ടേഷൻ നടത്തിയപ്പം രണ്ടും അപ്വേർഡിലേക്കാണ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്വേർഡിലേക്ക് വന്നു വെച്ചാൽ രണ്ടും അപ്വേർഡ് വന്നാൽ രണ്ടും സെയിം സൈഡിൽ വന്നു സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ സിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി സോ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി സിസ് ആയി സോ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും അടുത്തത് കുറച്ച് നെയിം ആയിട്ട് നെയിം വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹർസക് മേയർ മെത്തേഡ് സീസൽ മെത്തേഡ് സെർവിക്നോഫ്സ് മെത്തേഡ് റാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ വിക്ടർ മേയർ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേര് വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ ഒരു കുറച്ച് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് നോക്കാം ഹെർസ് മേഖർ മേ മെത്തേഡ് ഹെർസ് ഹെർസക് മേയർ മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കലോയിഡുകളുടെ എൻ മീത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആൽക്കലോയിഡുകളുടെ എൻ മീത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആൽക്കലോയിഡും സോ സോഡാലൈമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോഡാലൈമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് മീത്തേൽ അമൈൻ ഫോം ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര മീത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആൽക്കലോയിഡിലുണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് സീസൽ മെത്തേഡ് ആണ് സീസൽ മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് തരുന്
ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡിനാറ്റംസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം മീതോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ റിയേജന്റ് കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത്രയാണ് സീസൽസ് മെത്തേഡ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെർവിഗ്നോവ്സ് മെത്തേഡ് ആണ് സെർവിഗ്നോവ്സ് മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജനുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സെറിവിഗ്നോവ് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനുകളുടെ എണ്ണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് ആണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് ലൈക്ക് ഒരു ആർ എം ജി എക്സു ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻസ് ശരിക്കല്ല ഹൈഡ്രജൻസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ആർ എം ജി എക്സിൽ സി എച്ച് ത്രീ എം ജി സി എൽ ഓക്കെ മീതൈൽ മഗ്നീഷ്യം അയഡോ അല്ലെങ്കിൽ മീതൈൽ മഗ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ഐ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സി എച്ച് ത്രീയും ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജനോടെ ചേർന്ന് സി എച്ച് ഫോർ മീതൈൻ എന്ന ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ മീതൈൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും എത്ര ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് മീതൈൻ മഗ്നീഷ്യം ഐഡൈഡ് ആണ് സോ അത് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജനുള്ള കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീതൈൻ ഗ്യാസ് കിട്ടും അതിന്റെ വോളിയം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്താല് ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് റാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ റാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് റാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ റാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരു അൺനോൺ അൺനോൺ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു റാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ക്യാംഫർ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെന്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ക്യാംഫർ സോൾവെന്റ് ഏത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ റാസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ക്യാംഫർ എന്ന സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് എന്താണ് മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് അൺനോൺ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിക്ടർ മേയർ ടെസ്റ്റ് വിക്ടർ മേയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെയും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളിനെയും ടേഷറി ആൽക്കഹോളിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അതുപോലെ ടേഷറി ആൽക്കഹോൾ വിക്ടർ മേയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഒരു റെഡ് കളർ തരും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ തരും ടേഷറി ആൽക്കഹോൾ കളർ ലെസ് ആയിരിക്കും വിക്ടർ മേയർ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ റിയേജന്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ ഫോസ്ഫറസും ഐഡിനുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനുശേഷം സിൽവർ നൈട്രേറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരു ആൽക്കലി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ വരുന്ന കളർ ഏതാണ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ വരുന്ന കളർ ഏതാണ് ടേഷറി വരുന്നത് ഏതാണ് കളർ ഇതുപോലെയുള്ള നെയ്യും വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇത്തവണ നോക്കിയിട്ട് പോവുക അടുത്തത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ഒരു ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിലൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റും വോണ്ടർ വോൾസ് കോൺസ്റ്റന്റിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ഇതിന്റെ എല്ലാം
Van der Waals constant for a gas A is equal to 3.67 atmosphere per liter and B is equal to 40.8 ml per mole. Angani anangile TC PC TC PC gana na na chodiyam. Okay. Apo nam karayam TC thare na 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 8 a by 27 rb 8 into a than the 23.67 divide by 27 into R. R. Look at okay, it. Okay, A and the atmosphere per liter raised per liter square. Aana. So R in terms of atmosphere. Lola the Edgan marker. R is equal to 0 0.0821. B and the Varayana the Ethriana. B and the Varayana the Vade. Ah, 40.8 ml. Okay. Apo other. Literal limit that is 0 0.0408. That is the equation 324.7 Kelvin. Option is Celsius. Celsius is the equation. Celsius is the equation. Physical chemistry is the equation. SI unit will convert to A and all the carrying of the Sardikiga. Okay, but we put a liter lana number A cat another. B are a milliliter. Other one to an average conversion to Avisha Munda. Pinna is a lump Kelvin scale lana crit another. Karnam temperature in the parambo SI unit to Kelvin and Kelvin kitty. Shall have option to degree Celsius like up. Other convert to A and I to Orthrikia two seventy three vegetola. Conversion. So, I'm going to do this. That's why we have TC. PC is simply PC A by 27 B square. A value 3.67 by 27 into 0.0408 square. That is the atmosphere. So, this is the moon. VC, PC, TC equation. Last time, we VC, PC. Wonder Wall's constant can do the So, this area gaseous gaseous state in another fund put the Okay. In the other one, we method critical volume, critical temperature, critical pressure. Cagniard Cagniard D la Thor's apparatus D la Thor's apparatus apparatus okay and the apparatus it in the relevance and the another critical pressure and critical temperature and contributing canola apparatus in the pain and a Cagniard D la Thor's apparatus okay that's just on the Arvidika. Okay, apparatus, Chalapan Unchodikam, apparatus, endana, lingle, end the Gandavidikana, and the other. As well, an Amagats method of a chitana, Amagats method of a chitana, critical volume Gandavidikin. Okay, that's on the Arvidika. Add the area of the thermodynamics and thermodynamics, the equations of a chitana guiding lana. So, you can see the entropy equations. That is the equation. That is Maxwell's equation. Maxwell's equation shortcut. We will provide a shortcut to the Toss Academy channel. We will provide a shortcut to the Maxwell's relations. We will refer to by heart. We will refer to the equations. We will refer to the named equations. We will refer to the thermodynamics. We will refer to the thermodynamics. We have a problem. 13.4 kJ is required to melt 1 mole of sodium chloride. The entropy change during melting is 28.4 J per mole per Kelvin. Calculate the melting point of sodium chloride. Okay. Apo entropy change accompanying a change of phase. Phase change in the entropy change in the
അപ്പൊ നമുക്ക് ഫേസ് ചേഞ്ച് വരുന്ന തരത്തില് മീൻസ് ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് ബൈ പി എഫ് കാരണം ഇവിടെ മെൽട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പി എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എസ് ട്വന്റി ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് യെസ് ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ജൂൾ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ ദെൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ടോ യെസ് എച്ച് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫോർ കിലോ ജൂൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ജൂൾ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് തൗസൻഡ് ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോ സീറോ ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് സോ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ടി എഫ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് നാല് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആയിരത്തി എഴുപത് പോയിന്റ് നാല് കെൽവിൻ സോ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യവും സ്ഥിരം വരുന്നുണ്ട് സെറ്റിന് അപ്പോൾ തെർമോഡൈനമിക്സിന്റെ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജിപ്സ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ ക്ലോഷ്യസ് ക്ലേപ്രിയോൺ ഇക്വേഷൻ നെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ മാക്സ്വെൽസിന്റെ റിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യന്റെ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ജിപ്സ് എനർജി ഇക്വേഷൻ എൻട്രോപ്പി ഇക്വേഷൻ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഈ പറഞ്ഞ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വെക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിക്കുക സോ ഈ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ അല്ലെ ഡെൽറ്റ എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടി ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ കിലോ ജൂൾ ആണെങ്കിൽ അത് ജൂളിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓർക്കുക സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കൺവേർഷൻസ് കൃത്യമായി ചെയ്യുക എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അത്യാവശ്യമുള്ള നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിട്ടുപോകരുതായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയാസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്തവണത്തെ സെറ്റ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്